أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين سنه نرنا سهود الماري سهود الرجال يدي شبتم شربيتش وديري كنا ماتو شرطة كليك إسلامي كشريطر تلي يهري برادهاني مرغي كنا ഒരു മഹത്തായ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം കുറിച്ച ഒരു ദിവസത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് റമലാൻ പതിനേഴിന് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഹിജ്റയുടെ രണ്ടാം വർഷം റമലാൻ പതിനേഴിന് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഷിർക്കും തൗഹീദും വേർതിരിക്കപ്പെട്ട യൗമുൽ ഫുർഖാൻ സത്യവും അസത്യവും വിവേചിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി ഈ യുദ്ധമാണ് മാറക്കത്തു ബദർ അൽ കുബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗസുബത്ത് ബദർ അൽ കുബ്ര എന്നൊക്കറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹത്തായ യുദ്ധം ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു പോയതെങ്കിലും ഭൗതികമായ വിജയ സാധ്യതകളെല്ലാം ഇല്ലാതായിരുന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താലും സഹായത്താലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും അഭിമാനവും അതുപോലെ തന്നെ നേട്ടങ്ങളും വിജയവും നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു മഹത്തായ യുദ്ധമാണ് ബദറിൻ്റെ രണഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ ദിവസം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ബദർ യുദ്ധം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് ആ ബദറിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതി മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രവാചകത്വം കിട്ടിയത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തന്ത്രങ്ങൾ മലയുകയും പ്രവാചകനെയും ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ച നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൽ വിശ്വസിച്ച അനുയായികളെയും ഒക്കെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ പല പല രൂപത്തിൽ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും വളരെ ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ അതിനെയെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് അനുയായികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു നിർവാഹമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ മതം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിറന്ന നാടും വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ യസിരിബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ മദീനയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അനുയായികൾക്ക് ഹിജറ പോകാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അവസാനം പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മദീനയിലെത്തിയതിനു ശേഷം സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ചിട്ടയോടെ തൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ജീവിത രീതികളുമൊക്കെ ശരീരത്ത് നിയമങ്ങളുമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനും മദീനയെ തകർക്കുവാനുമുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇജറയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള നാലാം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കച്ചവട സംഘത്തെ സിറിയയിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ആ കച്ചവടത്തിൽ പരമാവധി കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവനും മദീനയെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തകർക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ബമ്പിച്ച ലാഭവുമായി ആ കച്ചവട സംഘം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ വിവരം പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു വസ്ലം അറിയുകയും ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ലാതെ ആ കച്ചവട സംഘത്തെ തടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാത്രം 
പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ല തൻ്റെ ഏതാനും സ്വഹാബികൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ പതിനാലോ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംഘവുമായി പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ല പുറപ്പെടുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തന്ത്രപരമായി മനസ്സിലാക്കിയ ബുസുഫിയാൻ മക്കയിലേക്ക് ദൂതനയക്കുകയും തന്ത്രപരമായി മക്കയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അബൂജഹൽ അദ്ദേഹം ഈ വാർത്ത കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഷരിക്കുകളെ മുഴുവനും ഒളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മദീനയെ തകർക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കാണുകയും ആയിരത്തോളം വരുന്നൊരു വൻ സൈന്യവുമായി മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അബൂ സുഫിയാൻ മക്കയിലെത്തി ഞാൻ എത്തി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും അതൊന്നും പറ്റൂല നമുക്ക് ഇതൊരവസരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന സംഘങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരൊരുക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും ഇരുന്നൂറോളം കുതിരകളും ഒക്കെയുള്ള വലിയൊരു സൈന്യം ആട്ടും ആട്ടവും പാട്ടവും താളവുമായി എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുമായി അവർ മദീനയ്ക്ക് നേരെ പുറപ്പെടുകയാണ് ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ തടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പുറപ്പെട്ട പ്രവാചകനും സുലഭാ ഹുലി വസ്ലമയ്ക്കും മലിയായികൾക്കും ഇതൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് സർവായുധ സജ്ജരായ ഒരു സൈന്യം മദീനയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന വിവരം പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് നബി സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തന്റെ സ്വഹാബികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാഷീറു അലൈ അയ്യുഹന്നാസ് ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മുഹാജിരുകളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലുസ്ലമ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെത്തുദാദുബിനു അമ്പർ റതിയല്ലാഹു അനുഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് പറഞ്ഞു ഫസഹബ് അൻതറബ്ബു കഫ ഖാത്തില എന്ത് ബിനായ റസൂൽ അള്ളാഹു റസൂലെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടാലും വല്ലാഹി മാ നഖൂലു ലാ നഖൂലു ലക കമാ ഖാല ബനൂ ഇസ്രായീൽ മൂസ മൂസ നബിയോട് ബനൂ ഇസ്രായീൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങയോട് പറയുകയില്ല മൂസ നബി തന്റെ അനുയായികളോട് അനുയായികൾ മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ഹബ് അൻത വറബ്ബു കഫ ഖാതില ഇല്ലാഹാ ഹുന ഖാഇദൂൻ നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്ന് മൂസ നബിയുടെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയും ഇദ്ഹബ് അൻത വറബ്ബു കഫ ഖാതില ഇന്നാ മഅകുമ മുഖാതിലൂൻ നിങ്ങളും താങ്കളും തങ്ങളുടെ റബ്ബും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുക ഞങ്ങൾ യോദ്ധാക്കളായി കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയാലും എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് സന്തോഷമായി പക്ഷെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് അഷീറു അലൈ അയ്യുഹൽ കൗൻ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഉദ്ദേശിച്ചത് അൻസാരികളെ ആയിരുന്നു കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ അദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുമായി അക്കബയിൽ വെച്ച് ഉടമ്പടി നടത്തിയവരായിരുന്നു മദീനവാസികൾ അൻസാരികൾ മദീനയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തും അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നബിയോട് കരാർ ചെയ്തവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മറുപടി എന്താണെന്നാണ് പ്രവാചകൻ അറിയേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് അൻസാരികളുടെ നേതാവ് സാദുബിന് മുഹാദ് റബി അള്ളാഹുഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുവല്ലോ അപ്പൊ നബി സുലാ പറഞ്ഞു അജൽ അതെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങേ സത്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുടെ കരാറുകളും ഉറപ്പുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയാലും അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ആർ തയലെ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കടലിനെ ചൂണ്ടി അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കണമെന്നാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ പിന്തി നിൽക്കാതെ അതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറ
നബി സല്ലാ വസ്ലമ സഹാബികളെയും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സീറു അബ്ഷറു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായിരിക്ക് ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളിൽ ഒരു സംഘത്തെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം സന്തോഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അനുയായികളെയും കൊണ്ട് ആ ബദറിൻ്റെ തായ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അവിടെ എത്തി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹുമെ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെ ഈ ബദറിൻ്റെ തായ്വരയിൽ വെച്ച് നീ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നൊരു സമൂഹം ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല കാരണം നബിസ് അല്ലാസ്ലം അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൊച്ചു സംഘമാണ് ഈ ബദറിൻ്റെ തായ്വരയിൽ ആ ദീനിനെ തൗഹീദിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബദറിൻ്റെ തായ്വരയിൽ ഈ കൊച്ചു സംഘം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഈ ആദർശത്തെ തൗഹീദിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സമൂഹം വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ഒരു വസ്തുത സന്ദേശമാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നൽകുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീൻ നിലനിൽക്കണം അത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടണം അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആ സംഘം ബദറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ മറുപക്ഷത്ത് അള്ളാഹുവിനെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും അതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കയിലെ മുഷിരിക്കകൾ കാവയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സത്യത്തിൻ്റെ കക്ഷിയെ വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്ലം അലിസ്ലമയും അനുയായികളും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളാണ് ബദറിൻ്റെ തായ്വരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആ ഏറ്റുമുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ലബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെ ആ സൈന്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കി അവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് സഹായം ചോദിച്ച സന്ദർഭം ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെ ഇറക്കി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ച സന്ദർഭം സ്മരണീയമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ വാനലോകത്തു നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പടപൊരുതുകയും മുഷരിക്കുകളുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരായ ഒത്തുബയെ പോലെയുള്ള ഷൈബയെ പോലെയുള്ള അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ കടപുഴകി വീഴുകയും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കാ മുഷരിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അപമാനത്തിൻ്റെയും നിന്ദ്യതയുടെയും അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ തള്ളുകയും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ആളുകൾ മാത്രമായിട്ട് പോലും ആയിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്ര വിജയം ഒരു സഹായം അള്ളാഹുവിന് ലഭിച്ചൊരു മഹത്തായ യുദ്ധമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം ആ ബദർ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വലിയതാണ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നൽകുന്നത് ഇൻഷാല്ല വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ബദർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ് എന്താണ് ബദർ യുദ്ധത്തിലൂടെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പഠിക്കുവാനുള്ളത് എന്ത് പാഠമാണ് ബദർ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കും അതെല്ലാം കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുഹാനുഹമ്മദ് വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ